はい皆さんこんばんは鉄道総合館ですえ本日は緊急で動画を撮らせていただいております今鉄道系の運転ゲームといえば有名なところで言うとえ電車で GO 走ろう山手線これがまあ最新作になります電車で GO シリーズはですねえ初代の電車で GO から電車で GO2 それから3000番台え電車で GO3 3の通勤編、新幹線編、旅情編、ファイナルなどなど多数の電車で GO というのが発売されてきましたけれどもトレインシュミュレーターというのもですね過去ちょ,ちょいちょい発売されておりました有名どころでいうと山手線版あとは京浜急行あとは電車で GO とトレインシミュレーターがまあ半分合体したような感じの東急編というのもですね発売されたりもしましたでまあ電車系の運転ゲームっていうのはここ最近新作が全然出てなくて1年半ぐらい前に出た走ろう山手線がまあ最後というような感じだったんですけれどもついにですね JR 東日本から公式のトレインシュミュレーターというのが出ました。あ出ましたというか出ます、えー。JR 東日本公式の鉄道運転シュミュレーターが、えー、ゲーム配信サイト Steam っていうのがあるんですけれどもそこにですね、一昨日ですね、9月2日に、えー、急遽登場いたしました。早期アクセス版というのが2022年9月20日の配信を予定しております。まあ、対応はですね、Windows 10以上のパソコンが必要でして、まあ、性能も Core i5 とか、まあ、そこそこスペックが必要でございます。えー、JR 東日本に確認したところ、Steam でのトレインシミュレーターの配信は事実との回答を得たという。まあ、他の方が質問されてそういう回答を得たっていう情報もいただいておりますトレインシミュレーターはですね JR 東日本の実在の路線を舞台にですね実写の映像と臨場感あふれる走行音を自宅で体験できる鉄道運転シミュレーターゲームですと乗務員訓練として使用している業務用シュミレーターをベースに、まあ、それをですね、改良して、音楽館という、ね、会社があるんですけども、そこの会社が改良を重ねて出しているというものになります。で、早期アクセスバージョンというのがですね、発売されるんですけども、ダウンロード可能になるのは9月20日になりますけれども、八甲線のキハ110系の上りの高崎から群馬藤岡駅間約14分の区間ですねその区間と京浜東北線現行の現役の車両 E233 系1000番台南港なので大船方面行きの大宮から南浦和駅間約12分 7.8 キロこの区間を体験することができます二三ヶ月後に配信をフル配信する予定があるということですので多分今年の十二月とかにはですねフルバージョンが出るだと思うんですけれどもフルバージョンでは運転できる路線が変更となる予定と、えー、DLC を購入するとより長距離の区間を運転できるようになる予定ですということですまた、えー、外部コントローラーにも対応するということで、まあ、電車で GO の一部ソフトに関してはですねあの外付けのコントローラーが使えたりするんですけどそういったのも使えるようになる予定とのことです、えー、このチャンネルでもですねできれば配信をしたいんですけれどもやっぱちょっとねあのパソコンが必要ということで自分 Mac しか持ってないのでパソコンをまず手に入れるところからスタートいたしますんで
ちょっとできるだけ安いパソコンをですね探してなんとか購入して配信をさせていただきたいなぁなんていうふうに思っております。ということで本日は電車運転ゲームの最新版が今後出ますという速報をお伝えいたしましたこの動画が役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いしますご視聴ありがとうございましたありがとうございました Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again